ጠቅላይ ሚኒስትሩ ርቀታቸውን አስፍተዋል ሰላም የአንዳፍታ ቤት ሰዎች ይህንን ጽሁፍ እንድትከታተሉን ጋብዘናችኋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አበይ አህመድ ስልጣን ቢያዙ በአንድ አመት ከስድስቱ ወራት ውስጥ ታላቁን የሰላም የኖቤል ሽልማት ተጎና ጽፏል የሳቸውን የገር ዱካ የተከተሉ መሰናክል የሚያስቀምጡባቸው ሰዎች በማይደርሱባቸው መልኩም ርቀታቸውን አስፍተዋል ከሁለትና ሶስት አመታት በፊት ከጥቂት የሳቸው ጓደኞች ቤተሰብና የሥራ ባልደረቦች ውጪ ስለ ዶክተር አብይ አህመድ ማንንም ሰው መረጃ አልነበረው ሆኖም ዛሬ ሰውዮ ያለም መንጋገሪያ አጀንዳ መሆን ይችላል ያን ጊዜ ይሄዲክ በህዝባዊ ማአበል ጭንቅ ውስጥ ወደቀበት ወቅት ተሰፍሮ የተሰጣቸውን ስልጣን ከተቀበሉ በኋላ የስልጣን መስፈሪያውን ይሄዲክ በታት ነው እነሆ ባዲሱ ብልጽግና ፓርቲም ለመከሰት ዝግጅቱን ይያጣጣፉት ይገኛሉ። ኡነት ለመናገር ያን ጊዜ ሳቸው ወደ መንበረ ስልጣን ሲመጡ በዚህ ፍጥነትና ቀልጥፍና የፖለቲካ ኳሱን ተቆጣጥረው ይሄዲክን እንዳል ነበር ያድርጋሉ ተብሎ አልታሰበ ግን ደግሞ ይሁን ሆነ ሳቸውም ህዝባዊ ማአበሉን ለማስታገስ በሚል የተሰጣቸውን ሀገራዊ መሪነት ተጠቅመው አደረ ሰጪዎችን አሰናብተው በባቡሩ ቀጥለዋል በዚህ ፈጣን የለውጥ ባቡር ግራይ ተጋቡትም እየዘለሉ በመውረድ ላይ ናቸው ሳቸው ግን ፈጣን ነው ባቡሩ ብለው እነሆ ከበሻሻ እስከ አዲስ አበባ ከዚያም እስከ ኦስሎ የዘለቀው ጉዟቸውን ቀጥለዋል እሳቸው ፈጣን ናቸው ፍጥነታቸው ማንንም ሊቆጣጥራል ቻለም ሊከተሏቸው የሞክሩም ታክቷቸው መንገድ ላይ ቀርቷል ጎተው ሊጥሏቸው ይጣሩ ርቀቱ በመስፋቱ አለክልከው ለመቅረት ተገደዋል አሁን ሁሉም ነገር በሳቸው ፍጥነት ቁጥጥር እየሄደ ነው እነሆ በዚህ ፍጥነትም ኦስሎ ላይ ተከስተው ታሪካዊ የተባለውን የሰላም ሽልማት አፈፍፋ አድርገዋል ላመኑ በተሰንተው ለቆሙለት ቆርጠኛ ሆነው ከበሻሻ እስከ ኦስሎ በመደመር ፍልስፍናቸው ቀጥለዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ዛሬ የስልጣን ሂደት አንድ ቁም ነገር መረዳት ይችላል ይሄውም ጥቂት ፍንጭ ሲሰጣቸው አንድ ነገር የሚያሰፉና የሚያስፋፉ መሆናቸው ነው ይባሪያቸው ባላንጣዎችን ወይንም ተፎካካሪያዎችን እንዲቀርቡ ብቻ ሳይሆን ርቀታቸውን እንዲያሰፉ አድርጓቸዋል እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፖለቲካ የሩጫ ትራኩ መቅደም ብቻ ሳይሆን ርቀታቸውን ጭምር ያሰፉ መሆኑን ኦስሎ ምስክር ሆናለች ጠቅላዩ ያን ጊዜ በፓርቲ ጥርነፋ መር ተሰፍሮ የተሰጣቸውን ስልጣን ከነ መስፈሪያው ወርውረው ራሳቸውን ከህዝብ ጋር ሲቀላቀሉ ባላንጣዎቻቸው ህዝበኛ ብለው ተጫቸው ግን ደግሞ ሳቸው በትችቱ በግፊቱ በሃመቱና በወሬው አልተደናገጡምና ባመኑበት ቀጠሉ ያን ጊዜ የፓርላማው ባለ ሲመታቸው ላይ የተናገሯቸውን ስራዎች አንድ ሁለት ብለው መተግበር ጀመሩ ብዙ አንድ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ቢኖርም በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ አንድ ብለው ነሆ ይሄዲ ግን የማፍረስ የፖለቲካ ምራፍ ላይ ደርሷል እሱንም ያጠናቀቁ ሲሆን ነገሩ ወደ አዲሱ ብልጽግና ፓርቲ መስረታም አመርቷል ውሾች ይጮሃሉ ፈረሱም ይሄዳል እንዲሉ ተቃውሞ ዘመቻው ቀጥሏል እሳቸውም በሄደታቸው ቀጥሏል ጠቅላዩ እንዴት ፖለቲካውን አሳምረው እንደተጫወቱት ከኢትዮ ኤርትራ ጀምረን ጥቂት ማሳያዎችን እንተካከስ የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ በዚያው መቀጠል ስለሌለበት መፍቴ ይሰጠው ዘንድ በሄዲ ክራስ ፈጻሚ በኩል ጥቂት ምልክት ሲሰጣቸው ያချင်း ቀዳዳ ተጠቅሞ በድንገት አስመራ ተከስቱ ብዙዎችም እጃቸውን በፋቸው ላይ እንዲጭኑ አደረጉ በዚያም አላበቁ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን አዲስ አበባ ተገኝተው ባዩት ሁሉ እንዲደመሙ አደረጓቸው ያን ጊዜ ህዋትና የተወሰኑ የፖለቲካ አመራሮች ጉዳዩ ፈጠነ ብለው ማፈግፈግ ጀመሩ የተባባልነው እንዲያል ነበርም ሲሉ ፍሬን ያዙ ሆኖም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቡር በህዋት ፍሬን መያዝ የሚቆማል ነበርምና ሸመጠጠ ናም ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ኤርትራ የሰላም ስምነት ተጠንስሶ ፍሬ ማፍራት ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኖቤል ሽልማቱ የሚያበቃቸውን ባለ አምስት ኮኮብ ነጥብ አስቆጠሩ ማለት ነው ጉዞ ቀጠለ ለአመታት በር ተዘክቶባቸው በእስር የማቀቁ የነበሩ የፖለቲካ ስርኞች ተለቀቁ ተለቀቁም ብቻ ሳይሆን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እጅ ለእጅ ተጨባብጠው በቤተ መንግስት ቅርብ ግቢ የታዩም ነበሩ አሁንም እዚ ጋር ሌላ ኡኡታ ህዋት ለውጡን ዝንጀምር እንዲያልተባባልንም ነፍስ የገደሉ በሕገ መንግስቱ ላይ አደጋ ይጋረጡ ሰዎች ከእስር እንዲፈቱ አልተስማማንም ችልቅሬታውን ደግሞና ደጋግሞ ደጋግሞ አሰማ አልሆነም አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዞሆን ጆሮ ይስጥኝ ብለው የለውጥ ባቡራቸውን ይዘው በረሩ ሌላ ለውጥ አሁንም እንደገና ሌላ የለውጥ ሂደት በመከላከያውና በደህነት ውስጥ የሪፎርም ስራ ተጀመረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሸሚዛቸውን ጠቅለለው ለውጥ ምን እንደሆነ ለከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በፓወርፖይንት የተደገፈ ሰፊ ስልጣና መስጠት ጀመሩ እነሆ ከለውጡ በኋላ በርካታ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በጥረታ እንዲሰናበቱ ተደረገ የህውሃት ዋነኛ የስልጣን ማዕከል የነበረው የደህነቱ አካል ተበትኖ እንደገና እንዲገጣጠም ተደረገ በወታደራዊ ዘርፍ ካንድ ወር በፊት ወይን ለተባለ አንድ የትግኛ መጽሔት መከላከያውን ለመበተን የሚፈልጉ አካላት አሉ ግን ደግሞ 
አይሳካላቸውም በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባሽሙር ሸንቆጥ ያደረጉት የወቅቱ ኢታማዮርሹም ጀነራል ሳሙራዮንስ በጡረታ ተሰናብቱ ሲባርሩም ያለምንም አቅማማት እሺ ብለው አንገታቸውን ለሜዳሊያ ሰጥተው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሰናብቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚያ ላበቁም ጠመንጃውና ገንዘቡን አደባልቆ በከፍተኛ ሙስና ወደ ተዘፈቀው ብራታብረት ኢንጂነሪንግ ወይንም ሜታካመሩ በዚያም ያሉ በሙስና የተጨማለቁ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አደረጉ የተወሰኑ የቀድሞዎቹ የደህነት አመራሮችም ቢሆን በግ ቁጥጥር ስር እንዲወሉ ተደረገ ሌሎችም የእስር ማዘዣ ወጣባቸው በዚህ ወቅት የቀድሞዎቹ የህዋት አመራሮች በመቀለ ከተማ ብቻ ተወሰነው መኖር ግድ ሆነባቸው እናም ህዋት እንደ ቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመጋረጃ ጀርባ የፖለቲካ ጨዋታውን ማስቀጠል ይቀርና ህሉናውም አደጋ ላይ ወደቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ርቀቱን ያሰፉ በመሄድ የህዋት የስልጣን ፈረስ ወደ ሆነው ይሃዲግ ዞር አሉ ይብስበሰውን ይሃዲግ በማፍረስ ህዋትን መስፈሪያ ለማሳጣት ቆርጠው ተነሱ መጀመሪያ በአደረ የተቀበሉትን ይሃዲግ ነጠቁት ከዚያም ይህንን ድርጅት ታሪክ ሊያደርጉት ቆርጠው ተነሱ ይህ የህውሃት ወሰኝ ግብግብ ሂደት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀድሞ ሆኑ ርቀታቸውን አስፍተዋልና በህውሃት በኩል የጨዋታ ሚዛኑን ለማስጠበቅ ከባድ ብቻ ሳይሆን እጅግ ማስቸጋሪ ነበር እናም ህውሃት ያዲግ እንዳይፈርስ ብዙ ታገለ አታገለ ግን ደግሞ አልሆነምና ያዲግ በውልደቱ 30ኛ አመቱን እንኳን ሳይደፍን ህልፈተ ህይወቱ ተፈጸመ ህውሃት ከያዲግ ላለ መከሰም ሲል ሮጦ ከማምለጥ ውጪ ሌላ ማራጭ አልነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዲግን በማፈረሳቸው ትልቅ ታሪካዊ ስራ ሰርቷል በኢትዮጵያ የዘመነ ኢሃዲግ የፖለቲካ ሂደት üst ወሳኝ ከመባሉት የታሪክ አንጓዎች መካከል በአንኝነት ሊተከሱ የሚችሉት ያቶ መለዘናዊ ህልፈተ ህይወትና በቅርቡ ደግሞ የኢሃዲግ ታሪክ መሆን ነው የኢሃዲግ እንደ ግንባር መፍረስ ብዙዎች በሚገባ መርምሮ ያልተረዱት ነገር ግን በኢትዮጵያ ያለው የዘር ፖለቲካ በሂደት እንዲከስም አንድ ምዕራፍ ይከፈተ ተግባር ነው ለዚህ ማሳያ መሆን የሚችለው በበሄር ግንባር ተደራጅተው ያዲግ ራሴን ላከስም ነው ሲል ኢትዮጵያ አሁን በያዘችው መንገድ እንዳትቀጥል የሚፈልጉ ከያዲግ ውጭ ያሉ የበሄር ድርጅቶች ኡዑታን ማስማታቸው ነው እናም የኢሃዲግ ራሱን ማፍረስ የህዋት ቅሪት አስተሳሰብ በነበረበት እንዳይቀጥል ብሎም በሄርን ተገን ያደረጉ ፓርቲዎች ሳይቀሩ ደጋግመው እንዲያስቡበት የሚያደርጉ ሆኗል በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሳክቶላችኋል እየመሩ የነበሩትን ምርቀት በሚገባ ማስፋት ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወደደም ተጠላም የራሱን ህሉና ከሀገር ህሉና ጋራ ያይዞ ዋ ከነካካችሁኝ ኢትዮጵያ ትበተናለች ሲል የነበረውን ይሃዲግ በስልትና በጥበብ እንዳላስካ በረዶ አቅለጠው ታሪክ አድርገውታል ህዋት ጠፍጥፎ ሰርቶ ስትንፋሱን እፍ ካለባቸው በኋላ በራሱ አምሳል በመቅረጽ ኢትዮጵያን ይገዛባቸው የፓርቲ ፈረሶች ዛሬ የሉ እርግጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄድ ግን ያፈረሱባቸው የራሳቸው በርካታ ምክንያቶች አሏቸው አንደኛውና ዋነኛው ይሄድ ግን ማደስ የማይቻል በመሆኑ ነው ይሄድ ግን ባረጀና ባፈጃ አስተሳሰብ ውስጥና በማይለወጥ የፖለቲካ ደጉማ ውስጥ ያለ በመሆኑ ድርጅቱን ከማደስ ይልቅ ማፍረሱ ምንም አማራጭ ያልነበረው ሐቅ ነው እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመሰረቱ ተናክቶ ጣራው የሚያፈሰውን ብሎም ግድግዳ ወላልቆ እድሳቱ ብዙ ወጪ የሚጠይቀውን ይሄድ ግን ማደስ ትርፍ እንደሌለው በሚገባው ቆውታል በመሆኑም ይሄድ ግን ለዘላለም እንዲያሸልብ አድርገው ወደ መቃብር በማውረድና እርሾንም አለቅልቆ በመድፋት አዲስ ፓርቲ መመስረቱ ግድ ብሏቸዋል ይሃዲክ ከ27 አመታት መበስበስና መንቀዝ በኋላ የተጠናወተውን በሽታ አለቅ ብሎት ለመጨረሻው ህልፈተ ህይወት መዳረግ ግድ ብሎታል ሁለተኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሃዲክ እንዲወገድ ያደረጉበት ምክንያት የወደፊቱዋ ኢትዮጵያ መሪ መሆን ስለሚፈልጉም ነው በያዲጋ አደረጃጀት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ሊቀ መንበር ከዚያም የኢሃዲግ ሊቀ መንበር መሆን ግድ ይላል በተመሳሳይ መልኩ አባል ድርጅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሊቀ መንበርነት ሲያስነሳቸው ከኢሃዲግ ሊቀ መንበርነት የሚነሱበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ይማለት የሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ወይንም የሀገር መሪነት የሚወሰነው በሚመሩት የኢሃዲግ አባል ድርጅቶችና በራሱ በኢሃዲግ እንጂ በህزب አይደለም እናም ይህ አይነቱ በፓርቲ ጥርነፋ የተሳሰረውን የቆየ የኢሃዲግ ባህላዊ አሰራር መበጣጠስ ቀላል ስላልነበረ ሊኖር የሚችለው ብቻኛ ማራጭ ያዲ ግን እስከ ቀድሞ ግሳን ግሳዊ አسرارሩ ማሶገድ ነበር ደግሞም አደረጉት ህዋት እንደዚሁ ማንዳንድ የቀድሞ የኦዴፓ አባላትና በነሱ ዙሪያ ያሉ አክቲቪስቶች ኦዴፓ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሊቀ መንበርነታቸው እንዲያነሳቸው ግፊት ሲያደርጉም ነበር አቶ በቀለ ገርባና ከሳቸው ጋር የነበሩ አንዳንድ ሰዎች በበሄራዊ ቤተመንግስት በነበረ አንድ ፕሮግራም ተሰድበናል በሚል በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርቦ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን እንዲለቁ ሲጠይቁ ተሰምተዋል ከዚያ በኋላም አዲሱ የትምርት ፍኖ ተካርታ ይፋ በሆነበት ወቅትም አንዳንድ ሰዎች ተቃውሞን ከመስማት ባሻገር 
ጠቅላይ ሚኒስትሩና ባለስልጣኖቻቸው ስልጣን መልቀቅ አለባቸው ሲሉ ተነምጧል። እነዚህ ሰዎች ሐሳባቸውን በቃል ከመግለጽ ባለፈ ኦዴፓ ከሊቀ መንበርነታቸው እንዲያነሳቸው የውስጥ ለውስጥ ግፊት ሲያደርጉም ነበር። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወሰዱት ፈጣን ርምጃ ኦዴፓ ራሱን አክስሟል። ይህ ማለት ባጭሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገር መሪነት ባንድ ፓርቲ ወይንም የተወሰኑ ሰዎች ፖለቲካዊ ፍላጎት እንዳይን ጠለጥል አድርጎታል ማለት ነው። እናም ለምሳ ሲያስቡን ቁርስ አደረግናቸው እንዲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄድን ሲያፈርሱ ያለውን የፓርቲ አሰራር ተጠቅመው እሳቸውን ከስልጣን ለማውረድ ሲያሲሩ የነበሩትን ኃይሎችንም በአቋራጭ እየቀደሙ እንደሆነ እሙን ነው በዚህም በሚገባ ተሳክቶላችኋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄድን በማፍረስ ሂደት የገጠማቸው ፈተና ቀላል አልነበረም ህዋት የስልጣን ማማው የነበረውን ይሄድክ ሲፈርስ ድንኳን ተክሎ አምብቷል ጥቁር ልብሱም አዘን ተቀምጧል ያሪክ ኢትዮጵያውን መውጣት ያልቻለችው የፖለቲካ ውጥንቀት ውስጥ እንደተገባ ያደረገ ግንባር ነው በድርጅት ውስጥ ምንም አይነት ውስጣዊ ዲሞክራሲ የሌለ በማዕከላይ ዲሞክራሲና በአብዮታይ ዲሞክራሲ ኮሚኒስታዊ አስተሳሰቦች የተተበተበ ብሎም ባረጁና ባፈጁ አስተሳሰቦች ኢትዮጵያ በብዙ ፖለቲካዊ መዳከር ውስጥ እንድትገባ ያደረገ የፖለቲካ ድርጅት ነው በመድብለ ፓርቲ ስም አውራ ፓርቲ በሚል ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በማቀጨጭ ኢትዮጵያ ዛሪም ድረስ አማራጭ ፓርቲዎችን እንዳታገኝ ያደረገ የፖለቲካ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት በሙስና ነቅዞ በጥቅም ተሳስሮ ሀገሪቱ ላይ ሊናድ አንድ አመስ በቀረው በዚያች ወሰኝ ሰዓት በሪፎርም ስም አወዳደቁን በማሳመር ሀገራዊ ጥፋት እንዳይደርስ ካደረጉት ግንባር ቀደም የፖለቲካ አመራሮች መካከል ዶክተር አብይ አህመድ አንዱና ዋነኛው ናቸው ያዲክ እየደረሰበት ከነበረው ሰፊ ህዝባዊ ተቃውሞ አንጻር በህዝቡና በድርጅቱ መሐከል ገብቶ ነገሮችን አለዝቦ ያዲክ በጥበብ የሚወገድበት አከይድ ባይፈጠር ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ እንደ እገሌ ተብሎ ሊገለጽ በማይችል ህዝባዊ ትርም ውስጥ በገባሽ ነበር ይህንን ሐቅ ማንንም ሊክደው የማይችል ሆነታ ነው ከ2008 ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ እየገፋ ለመጣው ህዝባዊ ተቃውሞ ሁዋት መራሹ ይሄዲክ ምላሽ አልነበረው ምላሹ ኃይለና ጉልበት ብቻ ነበር ይሄዲክ በተከታታይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን አወጀ በብዙ ማስፈራራትና ግድያ ብሎም በገፍ እስራት የመጣበትን ህዝባዊ ማዕበል ለመቋቋም ብዙ ጥሯል ተጣጥሯል ሆኖም ሊሆን አልቻለም የድርጅቱ አመራሮች ከነበራቸው ግትር የፖለቲካ ተፈጥሮና ታሪክ አንጻር እስከ መጨረሻው ጥላው ለሞደቅ ቆርጠኛ ነበሩ ለዚህ ደግሞ ሁለት ምክንያቶች ነበሩ አንደኛው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው የድርጅቱ አመራሮች ግትር የፖለቲካ ባህሪ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ለአመታት ህዝቡ ላይ ከሰሩት ግፍ አንጻር ከስልጣን ብንወገድ ህዝቡ ይበላናል የሚል ስጋት ነው የሊቢያውን ሙአመር ጋዳፊ ያስክሪን መጎተት ላይ የሰው እንደዚሁም የቀድሞውን የየመን ፕሬዚዳንት አሊ አብደላ ሳላህን አማማት ለተመለከተ ሰው በጊዜው በኢትዮጵያ እየገፋ ከመጣው ህዝባዊ ማዕበል አንጻር የህዋትና የሄራዲክ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስልጣን ሙጭጭ ብለው እስከመጨረሻው ጥይት ድረስ ለመፋለም ቆርጠኛ አይሆኑም ነበር ብሎ መናገር አይቻልም በጊዜው ላይ መለስ ግፋ በለው ብሎ ሀገሪቱን በሁሉ ማቅጣጫ የናጠ ከነበረው ህዝባዊ ማዕበል አንጻር መንግስት ተገዶ ሸብረክ የሚልበት እድል ይፈጠር ኖሮ የዛሬው የኢትዮጵያ ታሪክ ሌላ በሆነ ነበር እነዚህ አግትር የስልሳዎቹ የያሪግ አመራሮች ሳይወገዱ በግዳቸው ሸብረክ ይሉ ዘንድ ደግሞ እንደ ዶክተር አብይ ያሉ አማካይ የፖለቲካ ሰዎች የግድ መኖር ነበርባቸው በዚህ አይነቱ መካከለኛ የፖለቲካ ሚና ዶክተር አብይና አጋሮቻቸው እጃቸው በደምና በሙስና የተጨማለቁ የያዲግ ሰዎች ዋስትና እንዲያገኙ በማድረግ ሊፈጠር ይችላል የነበረውን ግብ ግብና ሊከፈል ይችላል የነበረው መስዋዕትነትን እንዲቀር ማድረግ ይችላል በዚህም ለጊዜው ወንጀለኞች በወንጀለኛው እንዳይጠየቁ ያደረገ ቢመስልም ቢያንስ ግን ለህልውና በሚደረግ ትንቅንቅ ኢትዮጵያ ህልውናዋን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ዋጋን እንዳትከፍል ማድረግ ይችላል ለዚህ ጥበባዊ ስል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበራቸው አበርክቶ ቀላል አልነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጊዜው ፍቅርና መደመር በሚለው ፍልስፍናቸው በበቀል ስሜት አንዱ ሌላውን ሊውጥ የነበረበትን የበቀል አፍ ማዘጋት ይችላል ከተከተከውና የተከማቸውን ቁጣ ማብረድ ይችላል የተሳለው ሰይፍ ወደ ሰገባው እንዲገባም አድርገዋል የሃይማኖት ሰባኪ ስኪባሉ ድረስ በብዙ መልኩ ፍቅረን ሰብቀዋል ይብቻ ሳይሆን ይቅርታ እንዲኖር ብሎም ሁሉ ግዜ ለውጥን ተከትሎ ይከሰት የነበረው የሰዶ ማሳደድ የፖለቲካ ባህል እንዲቀርም ብዙ አስተምሯል በዚህ ሁሉ የልቂ ተደመናው ተገፏል ኢትዮጵያም የሄደችበት ከነበረው ከሚንቀለቀል የበቀል እሳትና የገደል አፋፍም መለስ እንድትል ማድረግ ይችላል እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዟቸውን ቀጥሏል እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዟቸውን ቀጥሏል ብቻ ሳይሆን ረቀታቸውንም አስፍቷል 
በፈጠነው ባቡር ወራጆችም ይወረዱ እስከ መጨረሻው ምዕራፍ የሚጓዙም በፖለቲካው ሂደት ውስጥ እየነቆዱ ይገኛሉ። በቀበሌያዊ አስተሳሰብ በጎጥ ፖለቲካ ታጥረው በትላንትነው አስተሳሰብ የተቸከሉ ፖለቲከኞችም ሀገራዊ ፖለቲካና የሰፋ አራአይ ምን ያህል ወንዝ የሚያሻግረና አደባባይ ላይ በክብር የሚያቆም የከበረ አስተሳሰብ መሆኑን ይረዱት ዘንድ ኦስሎ ትልቅ ትምህርት ሰጥቷልፏል።